നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഇന്ന് ഓസോൺ ദിനമാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളോട്ട് കേട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓസോൺ ദിനാചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ മാരകമായ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പുതപ്പാണ് ഒരു രക്ഷാ കവചമാണ് ഓസോൺ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് മറ്റാരെയൊക്കെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാറുള്ളത് പക്ഷെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് എർത്ത് ഡേയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും ഒക്കെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എല്ലാം കുറച്ച് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു ടാസ്ക് ഐറ്റം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറോ എച്ച് എഫ് ഫ്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൻസ് സി എഫ് സീസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എച്ച് എഫ് സീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിൽ ഓസോൺ പാളിയെ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും എല്ലാം കലർന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കെന്ത് പങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും വീണ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു കുട പോലെ ഭൂമിക്ക് ചൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ എന്താണ് വിള്ളലുകൾ കാരണം സ്കിൻ ക്യാൻസറുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ എന്താ കുടിയ ചൂടും എന്താ സമാസ് എല്ലാം തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കുടിയ ചൂടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ലെയറുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ചില മേഖലകളിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓസോൺ പാളിയുടെ ആ ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞു വരുന്നു അവിടെ ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ വിള്ളലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിള്ളലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഹാനികരമായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവന ഭീഷണിയാകുന്ന ചില രശ്മികൾ അതായത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓസോണിൻ്റെ ഓസോണിൽ വീണിട്ടുള്ള തുളകളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ തുളകളിലൂടെ വരുന്ന ഓസോൺ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സ്കിൻ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഇതുവഴി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് ഈ തുളകൾ ഉണ്ടായത് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാതകം ഒരുപാട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തുളകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി സി എഫ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെന്നാന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ ഈ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോമുകൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിലെ ആ ഒരു ഫോം ഇതിലെല്ലാം ഒത്തിരി അധികം ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പം ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ത്രീ ആണ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു മുതിർന്ന ചേട്ടൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ഓക്സിജൻ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആകുമെങ്കിൽ ഈ കൊടിയ ചൂട് കാരണം ഓക്സിജന്റെ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഒരു മറ്റൊരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓ ത്രീ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ ഓസോൺ എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നൈസർഗികമായി ഉണ്ടായ ഒരു ലെയറാണ് ഓസോൺ ലെയർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയാണ് ഓസോൺ ഡേ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫേസി
കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ട്രെയിനറായ മാഡത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം മാം ഈ ബോക്സിങ്ങിലേക്ക് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാമോ ബോക്സിംഗ് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി മെയിൻലി കിക്ക് ബോക്സിംഗ് രണ്ടും വേറെ ഡിഫറെന്റ് മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് ആദ്യം വന്നതാണ് പിന്നെ ബോക്സിംഗ് ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് മാർഷൽ ആർട്സ് പല മാർഷൽ ആർട്സ് ഉണ്ട് കുംഫു കറാട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് തൈക്കോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കിക്ക് ബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയാം യങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി കിക്ക് ബോക്സിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് മാർഷൽ ആർട്സ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് പിന്നെ വേറെ ഇത് ഒരു കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് വർക്കൗട്ടും കൂടിയാണ് നമുക്കൊരു ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് ചില ചിലവർ ഇത് കാർഡിയോ വർക്കും ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ചിലവർ മാർഷൽ ആർട്ട് ട്രെയിനറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് യൂസ് യൂസേജ് ആണ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാഡം ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൽ അവിടെ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റും ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെന്റർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കടവന്ത്ര അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനറായിട്ട് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അതുകൂടാണ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലേറ്റസ്റ്റ് ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ഒരു മത്സരത്തേട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അവർ സ്കൂൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ സ്കൂൾക്കാർക്കും അത് കാര്യമായിരുന്നു അതുകൂടാണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അത് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ബാക്കോട്ട് അടിച്ചു ഓ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് അടി അങ്ങനത്തെ ഇഞ്ചുറി പറ്റും അങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികൾ ബാക്കോട്ട് അടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു പോസാണ് അവർ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചില ഇപ്പോൾ ചില പല കാര്യങ്ങൾ ലേഡീസ് ആയാലും നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് കല പല എന്താ പറയാ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മറ്റും പല അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് ആലോചിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് സീനിയർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ആവശ്യമാണ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ബാക്കി എല്ലാം മാർഷൽ ആർട്സിനെ കാണും വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ ഇതിനധികം കുറെ കാര്യം ഇപ്പോൾ കറാട്ടെ അല്ല കുംഫു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ നമുക്ക് ഒരു വർഷം എടുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെച്ചസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേബിളായി വരാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിന് ശേഷം അവർ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ പോകും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിലുള്ളിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ബേസിക് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് വേഗം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏജ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു പാഷൻസും അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏജ് ലിമിറ്റ് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഈസി മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഡം കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു സ്പോർട്സിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളൊരു ലേഡിയാണ് പണ്ട് മുതൽ സ്പോർട്സിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് യോഗയിൽ ഒരുപാട് പഠിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു കോച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ കോച്ചിൻ്റെ പേര് ജോയ് ജോർജ് ആണ് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കോ ആണ് കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ മാസമാണ് ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഒരു പേരെടുത്തതും ആ ഒരു മാഷ് കാരണമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പല സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നോക
അങ്ങനത്തെ സംഭവമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഡിഫൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആ പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു ഫീൽഡ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് പോലത്തെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോർഡിനേഷൻസ് അവരെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് മെമ്മറി പവർ ഇൻക്രീസ് അവർ നല്ല ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സംഭവത്തിൽ ഈ ഒരു ചെയ്ത് കാരണം നമുക്ക് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ മാർഷൽ ആർട്സ് മാത്രമല്ല പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിനായത് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെറ്റബോളിസം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരും നമ്മൾ സ്റ്റാമിന കൂടും ഇതും കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസിനോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പാരൻസ് പറയുമ്പോൾ പഠിത്തം അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുള്ളത് മൊബൈൽസും അവരെ ലിമിറ്റേഷൻ അത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസും അവർ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏത് ഇപ്പൊ കിക്ക് ബോക്സിങ്ങിനെ പഠിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഏത് മാർഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് മാർഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറെ പുതിയ പുതിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ കിക്ക് ബോക്സിങ്ങിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടുന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയാ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഞാൻ ഇതൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് നമ്മളിപ്പോ കളരി കുംഫു അല്ല അതുപോലെ അതെ കറാട്ടെ അങ്ങനെ മൂന്നാല് മാർഷൽ ആർട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇനി കുറെ മാർഷൽ ആർട്സ് ഇപ്പോൾ തൈക്കു കൊണ്ടു എം എം എ മിക്സ് മാർഷൽ ആർട്സ് അങ്ങനത്തെ കുറെ മാർഷൽ ആർട്സ് പുതിയതിറങ്ങി അപ്പോൾ എന്ത് ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ആണ് മെയിൻ വരെ ഇതാണ് ബേസ് ബേസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മോളിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറെ മാർഷൽ ആർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് മെയിൻ ആയി പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഇങ്ങനെ കറാട്ടെ പോലെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് യെല്ലോ ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് യെല്ലോ ബെൽറ്റ് എന്നാണ് തുടങ്ങുക യെല്ലോ ബെൽറ്റ് അതിനല്ലാത്ത സിലബസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചസും ഇതൊരു കിക്സ് ഇതങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ഗ്രേഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് പിന്നെ ബ്ലൂ പിന്നെ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലേഡീസ് പൊതുവെ ഇത് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ലേഡീസ് പൊതുവെ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് കുറവാണ് ഇപ്പൊ ട്രിപ്പിൾത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ലേഡീസ് ഈ മൈനസ് ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കുറവാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലേഡീസിന് ഇത് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറാ ആറോബിക്സ് എന്റെ മെയിൻ ഫീൽഡ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ലേഡീസിനോട് പറയാം ഇപ്പൊ അവർക്കൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറയാം വീട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അച്ഛനം അച്ഛനം മീൻസ് ഇൻലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കണം കുട്ടികൾ നോക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് ഹെൽത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ആയാലും പിന്നെ ഈ ഡിഫൻസ് കാര്യങ്ങളായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യം മീൻസ് എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ക്യാമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യൽ ലേഡീസിനാ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാഡത്തിന്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഭവം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് ഏത് സമയം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല രണ്ടു മണിയായി മൂന്ന് മണിയായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം അറിയോ എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻസ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പേടി ലെവൽ മീൻസ് ആ ഒരു ഇതല്ലേ ഒരു ഫിയർ മാറിക്കിട്ടും ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്തായാലും വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് സ്റ്റാമിന ഇൻക്രീസ് ആയി നമ്മളിപ്പോ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മള് ബോഡി നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയി തോന്നും നമ്മൾ ഈ വർക്കൗട്ട് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോഡി ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആ ഒരു ഹെവിനെസ് ഒന്നും ഫീൽ ആവില്ല ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാഡത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിക്ക് ബോക്സിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതും കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് ആക്കി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ ഇനി ഒക്ടോബർ മാസത്തെ നിങ്ങൾക്കൊരു നാഷണൽ ലെവൽ ഇന്റർന
അപ്പൊ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം നമ്മുടെ ഡയറ്റിംഗ് ഡയറ്റ് ഇപ്പൊ ചില പല ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് വരും അവർക്ക് പേഴ്സണലി ക്ലാസ് എടുക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് രണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടപ്പോ നമ്മൾ സെവന്റി പെർസെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് മാത്രമേ എക്സസൈസിന്റെ റോൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുകൂടാണ്ട് അവരെ എക്സസൈസിങ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ബോഡി നല്ല ഫിറ്റാക്കി വിടാം ഇതാണ് മെയിൻ ഇത് മൂന്ന് ഇത് ഫിറ്റ്നസ്സും ഹെൽത്ത് ക്ലബും പിന്നെ എറോബിക്സും കിക്ക് ബോക്സ് ഇതാണ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് കോമേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവന്റ്സ് പല ഇവന്റ്സ് ഞാനിപ്പോ ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സമ്മർ ക്യാമ്പിന് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സമ്മർ ക്യാമ്പ് പല ദിവസം ഐ എം എ ഹൗസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതേപോലെ റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെന്ററിലും സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോ കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഹാർട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അങ്ങനത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ് ഇനി മാഡത്തിന് എന്താണ് വുമൻസിനോടും കുട്ടികളോടൊക്കെ ആയിട്ട് ലേഡീസിനോടും കുട്ടികൾ മെയിൻ അമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വിടുക വീട്ടിൽ സ്റ്റഡീസ് മാത്രമേ ലിമിറ്റ് ആവാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി പേരിൽ ഏത് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കിക്ക് ബോക്സിങ് പഠിപ്പിക്കണമെന്നോ ഏത് ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയി വെക്കുക കുട്ടികളെ എന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് മാൻ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ആവാണ് എൻ്റെ ഒരു അമ്മമാരോട് പിന്നെ അമ്മമാരോടും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സെയിം തന്നെയാണ് അവരവരെ ലവ് യുവേഴ്സ് ഓഫ് ലവ് യുവർ ബോഡി എന്നാൽ എൻ്റെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ വരെ എൻ്റെ തീം അതാണ് ലവ് യുവർ ബോഡി എന്ന് അപ്പോൾ ഫിറ്റായിരിക്കുക നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക മിനിമം ഒരു ഡെയിലി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അടുത്ത് സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് ടൈം ഇല്ല ടൈം ഇല്ല ടൈം ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ ടൈം ഇസ് എ തിങ്സ് വിച്ച് വി ജനറേറ്റ് ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈം എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഷുവർ ആണ് ഏകദേശം ടെന്നോ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് നെസസറി അല്ല നമ്മൾ രാവിലെ എണീച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഉച്ചക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ല അങ്ങനെ ടൈം പോകാറോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടു ത്രീ അവേഴ്സിന്റെ ഗ്യാപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ടി വിയിലും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം അവരെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടത് ഇപ്പൊ ആപ്പ് വരെ ഉണ്ട് ആപ്പ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടത് അതെല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഈസിലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാത്രി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വൈകിട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വെറും ഒരു ബോഡി കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ഡയറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു ത്രീ അവേഴ്സിന്റെ ഗ്യാപ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ അമ്മമാർക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഉച്ച സമയത്ത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിപ്പിക്കാനും കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് വരാം ഇതിപ്പോ ഇഞ്ചുറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്ന കാര്യം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കാണ്ട രീതിയിൽ മാർഷൽ ആർട്സ് ഒന്നല്ല ഇതിപ്പോ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് നോക്കുമ്പോ എല്ലാം ഒരു കുറച്ച് വ്യൂസ് എല്ലാം മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് അയക്കുക അമ്മമാർ ഇൻവോൾവ് ആവും അമ്മമാരും ടെൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് അതുകളി കോളേജ് ലേഡീസോ സ്കൂൾ ലേഡീസും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പഠിക്കാൻ എന്ന് പറയണ്ട ഒരു കാണിക്ക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി കൽക്കട്ടയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ മീറ്റിലും വിന്നറായി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു